teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito! Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli! Ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw, Sir Wilbur po at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pumumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pasqua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa regyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina at matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Alright, so good afternoon muli at ako ay nagbabalik para sa ating itulay ngayong tanghali, ngayong hapon para sa para naman sa ating Science 4. So, isa muling magandang hapon sa ating mga minamahal na mga mag-aaral, sa ating mga magulang na kasama natin or kasama na kanilang mga anak sa bahay na sumasagot or nagsasagot ng kanilang mga modules at pati na rin sa ating mga kaguruan na talagang patuloy na isinusulong ang edukalidad. So muli, magandang hapon sa ating lahat at marami tayong nababasa ng pagbati sa la from uh, Mangilag Sur, from SDO Aklan. Ang bilis, hindi na natin nababasa sa sobrang dami ng mga pagbati from Davao del Norte, Mamey Grace Pukdol, from Zamboanga del Norte, South Cotabato. Wow, so maraming maraming salamat po sa inyong mga pagbati at Talagang kami po ay mas lalo namin pinag-iigihan ang aming mga ginagawa at pinag pinaghahandaan itong mga materials na aming pinapresent sa inyo. By the way, uh, madadownload nyo rin po itong aming, aming mga PowerPoint presentations para mas pwede nyo pong i-share sa inyong mga learners at sa inyong mga anak. So, magandang hapon po muli. Umpisa na natin. Ito ang ating Science 4 para sa apat na, uh, ano muli, Science para sa apat, ikaapat na baitang. Alright, so... From Kalibo Pilot Elementary School, si Ivan. Hello sa inyo, Ivan. At sa ating mga teachers and learners sa Pasig Rosario, Division of Pasig, Ma'am Agnes. Hello po sa inyo. Ayan. So for our week 5, our topic is about the stages in the life cycle of organisms. So definitely, napakaraming organisms at maraming mga 
uh, living things, no? Mga may buhay, mga um, animals, whether it's insects or uh, iba-iba pang klase ng mga hayop sa kapaligiran. Pero we will focus only sa mga uh, karaniwan or mga nakikita natin sa ating paligid. Unang-una na, ano yung nakikita natin sa ating picture? Ito ay isang halimbawa ng, sige nga, sa ating mga online learners, ano ang nakikita ninyong hayop? or isang organism sa ating larawan. Ayan, so habang inantay natin yung mga sagot, from Lanao del Norte, si Ma'am Noemi Villarreal, from Bukawi District, si Ma'am Victoria Carion, from Summer National High School, si Ma'am Shaster. Ayan, so may nabasa rin ako from, all the way from Japan. Wow! So di ba nakakatuwa ang ating itulay. Ayan, so maraming salamat po sa pagsama sa amin. May caterpillar tayo na babasa, may butterfly, very good. So, it's a butterfly. So isa sa pag-aaralan natin or isa sa lesson ninyo sa module ay ang life cycle ng isang butterfly. So ang isang butterfly ay isang insect. So ay isang insect. So insects are most or part of our nature, sabi nga. So maraming ginagampanan o role ang isang insekto. Sige nga, itype nyo nga sa ating comment box ano ang nagagawa or ginagampanan ng isang insect. So, ano ang purpose sa palagay ninyo, ninyo? O ano ang mga uh, kabutihan kung meron man or kung hindi naman kabutihan, ano naman yung masama na naidudulot ng insect? Yes. So, sabi rito, they belong to the largest group of animals in the animal kingdom. So, scientists believe that there are over 1 million kinds of insects on our planet. So, pwede silang tumira sa pinakamainit at pati sa pinakamalamig na part ng Earth. So, yan, insects. So, sige nga, can you name uh, an insect na nakikita ninyo sa inyong paligid? So, sabi ni Prince, wow, ang galing, oh, from caterpillar to worm up to butterfly. So, may idea na siya about the life cycle. Ayan, sabi ni Jesse Sumalpong, for pollination. Sabi ni Karina, to sustain the ecological balance. Good, very good answer. And so, there should be a balance. Sabi ni Diana naman ay food pollination. Ayan, very good. Sabi ni April, meron siya nakikita, mga bees. Ayan. Hi daw po sa mga teachers and learners from Valenzuela City. Ayan. So, that's it. Ang bilis ng ating comment box today. Pollination po, bees. Ayan. Fly and mosquito, sabi ni Zai Rivera. Very good. So, mga bees, insects, fly. So, marami. Iba-ibang klase. May dragonfly. Ayan. Correct. Sabi ni Chelo, present po, tutor Mark. Si Lil Saijan B. Umali. Hello. Watching from Southville Elementary School, Kabuyao, Laguna. So, ang sagot niya, langaw. So, langaw, uh, lamok. So, may mga insekto na alam natin na hindi mabuti or hindi maganda or hindi nakakatulong sa atin, no? Pero nakakatulong in a way, pwedeng pagkain siya ng ibang hayop, like butiki, ng palaka. Pero sa atin, kapag tayo ay kinagat ng lamok, ayun, pag-aaralan din natin yan. Alright? So, next natin. Hi. Ayan. So, halimbawa yan, no? Insects can be both helpful and harmful in our daily living. So, may nakita na tayong mga sagot about pollination. So like here, they can help in pollination process. Uh, ito yung pag uh, sip-sip, halimbawa ng isang paru-paro uh, ng nectar. Sa iba naman ay buto, pwede nyo ating mga ibon at magpo-pollinate para makabuo ng isa pang halaman o isa pang bulaklak. Ayan, para kumalat yung mga halaman. So pwede rin itong maging Anong purpose ng iba pa? Ng mga insects. Pwede rin ito maging part ng isang decaying or organic matter. So yung mga nabubulok na, halimbawa na uh, patay na na hayop. Ayan. So yung mga ginagawa ng insects. And syempre, ito yung alam natin. Sila yung mga nagkakalat or nag spread ng sakit. At meron din nakakasira ng mga pananim. Ayan. So may mga insekto rin. So ito alam natin ito, langaw at ng lamok. Right? So, alam natin, pag kinagat tayo ng lamok, no? 
hindi siya rin mabuti sa ating katawan. So maaari tayong magkasakit. Ang langaw din, pwede makaspread ng sakit kapag dumapo sa pagkain. So, pero alam natin that most of them are also food of other animals. So having these facts about them, it is important that you learn how they grow and develop and uh, into their full form. So paano sila lumalaki? Paano sila nag-uumpisa? Paano sila ang um, uh, life cycle nga nila? So yun ang ating pag-aaralan. So again, in this lesson, you will learn to compare the stages in the life cycle of organisms. So there are stages that insects undergo before they can fly, they can walk, crawl, and interact in the environment. So all right, so ang tawag doon ay Ayan, sige nga. Ang basa natin ay metamorphosis. Very good. So, every insect follows a different stages of uh, development from an egg to a fully grown organism. So, katulad na nakikita natin, may kulang dyan, Sir Mark, ha? uud lang yan. Wala pa yung egg. So, hindi na natin napakita. Pero, that this process is called metamorphosis. So, again, metamorphosis is a biological process by which an animal undergoes physical development or changes after it's being hatched or birth. So pagkasilag niya ng itlog, so it goes this process. It dumadan siya sa physical development na process na ito. So a life cycle, life cycle, pag-ikot ng buhay niya mula sa pagiging itlog hanggang maging adult, refers to involving one lifespan of the organism. Aside from the change in physical appearance and some body structures, insects also show changes in their manner and behavior of interacting the environment. So let's watch this short video para mas maunawa natin ang metamorphosis. Ito ay galing sa National Geographic. So ang galing, di ba mga bata? So napanood natin, wow, yung pala Sir Mark, ang life cycle or ang tinatawag na metamorphosis. Ayun nga yung pag-develop ng isang insect. Gaya ng, ano ulit na insect yung napanood ninyo? Sabi ni Mary Joan, wow, o di ba? Na ang isang caterpillar ay nagiging 
tama, nagiging butterfly. Sabi ni Aizen, ang galing. O, diba? So, napanood din ninyo na mas mabilis. Ah, ganun pala yun, tutor Mark. Kung paano nabubuo ang isang butterfly. So, mula sa pagiging egg. Halimbawa, ito ay uh, coccinelli day ay isang ladybug. Ang life cycle niya ay nagumpisa rin sa itlog. So, eggs. Sumunod ay naging larva. Sumunod naman ay naging pupa. At sumunod ay ang adult na bug. So, tandaan mga bata, a life cycle refers to the involving one lifespan of the organism. So, again, natutuhan natin, ito ay tinatawag na metamorphosis. Meron tinatawag na complete metamorphosis. Ito ay katulad ng ladybug. Ayan, nakikita natin. Housefly, mosquito and butterfly na nag-umpisa sa, ano umpisa? Eggs. So, very good. So, nag-umpisa, itlog. At nung napisa ang itlog ay naging larva, so lumabas siya at nagpalit at naging pupa. And ang pinakadulo ay naging adult. So ito ang tinatawag na stages ng life cycle ng karamihan o ng ilan sa mga insekto. So halimbawa, Oops. Ayan. Ayan, lumagpas si Sir Mark. So, una natin ay insects. So, the stages in the life cycle, muli ng ating mga insects are egg, larva, pupa, and adult. Sabi nila, butterflies change four times during their lives in a process, again, which is called metamorphosis. So, alam na natin yan. They next, uh, from egg, nung isinilang sila, ito ay naging into a caterpillar or larva or yung tinatawag na stage 2. So this caterpillar will eat constantly. Wala siyang ibang gawin kundi kumain o kumain ng mga dahon. Kaya nakikita ninyo sa halaman or sa puno. Ayan, di ba? At kapag nahulugan kayo, makati yan, Sir Mark, ang isang caterpillar. So paborito niyang kainin ang mga dahon at bulaklak. At ito ay lalaki ng lalaki. Hanggang lumalaki siya, ay yung skin nito ay magmumult o magtitigas. So, when the caterpillar has grown several thousand times its original size, it goes into a resting place. So, magpapahinga na siya. Ito na yung magiging isang pupa. So, ito rin ay tinatawag na chrysalis. Or chrysalis stage 3. So, kapag nabiyak na yung chrysalis, ito na yung tinatawag natin na stage 4. Nalilipad na or lalabas na ang isang butterfly. So habang tumatagal ay nagiging uh, ito na isang adult butterfly at mauulit muli ang process. So mangingit lo ulit, babalik ulit sa larva, magbubuo ang pupa at magiging adult. So alam niyo ba na ang most butterflies ay nakatira or na nabubuhay sa mga nectar at pollen ng mga flowers. So ang butterflies ay may mahaba, flexible na tube-like tang that goes down into the nectar of the flower. Taniwan na mas malalaki ang mga babaeng butterfly. At alam nyo ba na may mga butterfly na nabubuhay lang ng dalawang araw at mayroon din mga butterfly na humahabang buhay hanggang labing isang buwan. Alright? Very good. So halimbawa yan, sabi ni Tutor Mark kanina, may chrysalis. No? So yan yung pupa natin. From egg, larva, pupa, and the adult emerges. Alright, so dahil dyan, masasagutan na natin ang susunod natin na uh, learning task number one. Sige nga mga bata, based sa ating picture, ano ang insect na ito? Ito ay nag-start sa letter C. Hello po, district ng General Santos Division from Monjoy, Estrella, Estrella Radin, Banisel National High School, Tumblr. Hello po sa inyo, good afternoon po. Ayan. Ito ay nagpapanggap na minsan lumilipad. Feeling butterfly ang tawag daw nila. Ito ay, sabi ni Zai, cockroach. Very good. EP, sabi ni Angelo. Ayan, EP po. Very good. So the correct answer is 
cockroach or ipis. Ayan, sabi ni ano lumilipad nga feeling butterfly kapag nakita ni ate o ni nanay anong hinampas o anong kinukuha pang pangpatay. Right, so tama ang chinelas. Ayan, lilipad na yung chinelas. So kung check natin ang picture at i-arrange natin ito, meron siyang tatlong stage. So una ang definitely ang egg. Sunod dito ano kaya yung pangalawa na yan? And pangatlo. So, mayroon lang cockroach na tatlong stage. So, alam nyo ba na ang cockroaches daw ay since time ng dinosaur ay nandyan na daw. Ang cockroach ay can live almost a month na kahit walang pagkain. So, two weeks din kahit walang tubig, kaya niya mabuhay. At ang female, may ilan na mga ipis na isang beses ay nag uh, nagkakaroon ng anak ayan or nangingitlog and can live for up to one week without its head so kung wala siyang ulo kaya niya mabuhay ng hanggang isang linggo oh ayan so ni research ni uh, tutor mark so maraming iba't ibang species ng ipis maabot na ng 4000 living species ng cockroach sa buong mundo Ayan, sabi rito, so it has three stages. It is commonly found in buildings and sa inyong tahanan dahil mas gusto nito ng mainit na malapit na sa pagkain at tubig. So kung kintitinan natin ito, ito yun. Nymphs ang tawag mga bata. From eggs, so mabibiyak ito or will hatch in 2 to 7 weeks at magbubuo ang isang nymphs na magbuhay ng 2 to 3 years hanggang maging ito ay isang cockroach. Ayan. So, kita natin ang life cycle ng isang cockroach. Next. Ano kayang insekto ito, mga bata? Sige nga, hulaan nyo nga kung anong insect ito. So, abang inuhulaan nyo yan. Watching from Sambuanga del Norte, si Ami and si Ling. Hello sa inyo. From Aroroy National High School, si Queenie. Division of Manila. Ayan. So, mga taga Ginorog City, Asun Central School, Sambuanga del Norte Division, SDO Tugigaraw City, Misamis Oriental, hello po sa inyo, Ma'am Rose, at sa ating mga learners and teachers sa uh, Misamis. Division of Ilocos Sur, from Ma'am Carrie Rose Asena, hello po. Yan, so maya, malami na ako nakikita ang tamang sagot. Correct, ang tamang sagot ay lamok o mosquito. So, a mosquito is an insect. So to be exact, tinatawag din itong isa itong klase ng langaw or type of fly. Alam nyo ba sa Spanish, ang ibig sabihin ng mosquito ay little fly. So parang pinsan niya yung langaw. So house fly. So a mosquito has also isang pares ng pakpak. So may pakpak siya, isang pares. No? Katulad ng hindi, uh, and katulad ng ibang mga insekto, meron siyang anim na Paa o anim na legs. On its said, the mosquito has two antennae. So may antenna siya, dalawa, and two compound eyes. Pero what sets apart from other uh, insects is yung bibig niya. So meron siyang tinatawag na mouth part. So mouth part ang tawag. Para sa pagnguya at pag-chew at pag-sip-sip. So meron siya sa mouth part niya na mahaba. Ito yung parang straw. Ang tawag doon ay prosbosis. So ito yung ginagamit niya na pang sip, sip Pero alam niyo ba na meron din ang mouth, mouth part ng babae is also made for piercing. So ang female mosquito daw ay ang only one that bites animals and suck their blood. So her mouth part is needle sharp and pokes through skin to get blood. Ayan. So yung mga babaeng lamok ang sumisip-sip ng dugo. Sabi rito, Alam niyo ba na kung naniniwala ba kayo or totoo ba na ang mosquitoes ay kumakain lang ng or umisimisip-sip lang ng dugo? Pero alam niyo ba na hindi? So ang both ng male and female ay uh, sumisip-sip din ng nectars from flowers. Pero bakit ba sumisip-sip ng dugo ang babaeng mosquitoes? Sa palagay ninyo mga bata, why does the female mosquitoes suck blood? Or sumisip-sip din ng dugo? So, ito ay dahil 
ang dugo ay may special nutrients para sa kanyang mga itlog. Ayan. So, alam niya na. Pag kinagat kayo, alam niya, babae yung kumagat. Lalo na pag nakita niyo, may dugo. Ayan, may sip-sip. Alright. So, adult, eggs, larva, and pupa. So, sabi ni Markian, prosbosis po. Oh, very good. Oh. Na, na, ano na niya, nasagot na kanina. Yung ating mouth part. Right? So, what can you say about these insects? Or insect? So, yan yung arrangement natin from egg. One, two. Hinulaan muna natin. Three and four. So, it has four stages and a mosquito is a type of fly. So, adult. Ito yung start natin. Eggs, larva, pupa, and adult. So, similar sa ating life cycle kanina ng butterfly. Ayan, so ayan yung ating lamok. So, paano tayo makakaiwas sa lamok? Sige nga mga bata, paano natin maiwasan ang sakit na mula sa lamok? Lalo na ang uh, sakit na dengue. So, alam natin mga bata na hindi biro ang magkasakit ng dengue. Ha? Lalo na kung ilang araw ka nang nilalagnat. Tandaan nyo mga bata, marami ng mga, maraming mga bata o maraming mga naging biktima ng sakit na dengue. Kaya tayo ay Mag-iingat mga bata ha. So maaari tayong gumamit ng repellent pampatay sa mga dengue. Ay, pampatay sa dengue. Pampatay sa lamok. Ayan. At syempre, kung mayra alam nyo na na may lamok sa inyong lugar, ano yung mga dapat gawin? Pwede magsuot ng damit na mahaba. ba? Diba? Or mas mabuti na maglinis ng tama. Maglinis ng inyong kapaligiran, sabi ni Charlotte. Sabi ni Lisa, linisin ang paligid. So, saan ba tumitira ang lamok? Sige nga. Saan tumitira ang lamok? Saan siya nangingitlog? Saan niyo siya nakikita na parang tawag natin kiti-kiti? Kita ninyo, gumagalaw. Saan siya nakatira? Sabi ni Belendado, bygone po. Ayan, again, insecticide. Tama, sa kanal, sa tubig, so sa maruruming lugar. Kaya dapat, yung kung meron tayong uh, halimbawa, yung sa gulong na nakatiwangwang, mga bote, mga lagayan na tubig na pwedeng nilang pagtirahan. So dapat talaga ay walang stagnant na water, sabi ni Zay Rivera. Very good. So dapat dumadaloy at talagang malinis ang tubig sa walang pwedeng pagtirahan ang mga lamok. Ayan. Kami sa bahay meron kaming badminton. Alam niyo yung badminton? Badminton kasi tawag ko kasi mukha siyang badminton. Pero yun yung may kuryente. <laughs> na kapag tinamaan na insekto ay mamamatay. Meron din bang kayong ganon? Ayan. So talagang uh, kailangan natin protection na ng ating mga sarili laban sa mga masasamang insekto. Ayan. So meron daw po sila noon. Opo. Na yung tawag ko badminton. Tinanap ko kasi raketa na pangkuryente ng lamok. So, and of course, sabi nga natin kanina, ay kailangan natin na malinis ang ating kapaligiran. Right? Sunod naman. Ito, alam na alam nyo na ang sagot. I-forward na natin yan, ha? Ayan, butterfly. Nagsimula sa egg, larva, pupa, and adult. So, yun yung 1, 2, 3, 4 natin. So, butterfly ay... It's an insect. Hindi ko na nalang yung... Kasi pwede kayong may iba ng sagot dyan. So a butterfly is an insect, but large scale wings set them apart. So these wings allows them to fly, but only when their body temperature is about 86 degrees. The butterflies can fly up to 30 miles per hour. Sabi ng mga scientists, meron daw, in-estimate sila na 28,000 species of butterflies sa buong mundo. So karamihan ay nasa tropical rainforest, at sa mga uh, maayos na iba-ibang klima or they can live in all climates and altitudes of the world. So, hindi nag... Uh, ang, ang mga butterfly din ay nagmamigrate para makaiwas sa sobrang lamig na weather. Right? Very good. Ayan, sa ating mga butterfly. Ang ganda uh, makita, no? Na dumadapo sila sa ating mga halaman kasi nakakatulong sila sa pollination. Ayan. So many butterflies got their name because they would fly around the buckets of milk on farms. 
So while the mixed milk was being turned into a butter, many noticed this flying insect, kaya tinawag siyang butterfly. So dumadapo sila daw noon na sa isang milk na ginagawang butter at nang nakita nila yun, tinawag na nila itong butterflies. Ayan. So marami siyang iba't ibang kulay at mayroong dahilan kung bakit iba-iba ang kanilang kulay. Ayan. So next naman ay isang grasshopper. So some insects ay mayroong tinatawag naman na three stages lang. Ayan. So kita natin ang isang grasshopper. Meron lang siyang egg, nymph, at adult. Ayan. Okay. So drawing na natin. House fly, parehas lang ng ating egg, larva, pupa, and adult. So, yan ang sagot sa ating learning task number two. Next naman, sa grasshopper, nakikita natin kanina, egg, nymph, at adult. Alright? Para sa learning task number two, syempre kayo ay mag-observe. Ito ay depende na sa inyong sagot. Ano ang observation ninyo sa isang hindi palutong itlog? sa itlog naman na nilaga at sa itlog na balot. So isusulat ko daw yan sa inyong sagutang papel or sa inyong notebook. Para sa guide question number 4, ano daw yung part ng eggs na nag involve sa development ng chick? So depende sa inyong observation pero ang sagot dyan ay ang ating shell, yung shell ng ating itlog, yung puti ng itlog at yung dilaw ng itlog or the egg yolk. Okay? Shell egg white and egg yolk. So what is the function of the albumen in the egg? So ano ba yung albumen na yan, Sir Mark? Pero sulat natin yung tamang sagot. Papakita sa inyo mamaya ni Dr. Mark. So to make the yolk stay in place. So yung ating kulay yellow na yolk ay hindi masisira. So yun ang purpose ng albumen. So papakita natin yan mamaya. So yung mga birds, gaya ng anong bird ito? Sige nga, itype nyo nga sa ating comment box. Anong hayop yung nakikita ninyo sa ating uh, screen? Next start ito sa letter O. Ayan. So itong hindi lang kamali, ito yung pinaka, isa sa pinaka, pinakamalaki. Ito ang pinakamalaking bird. Letter O. Malaki rin ang itlog nito. Very good. Sabi ni Zion at Roslyn at Junri, Chino, Resty, ito ay ostrich. Very good. Next naman, siyempre alam niyo na kung ano ito. Meron, kayo, meron iba sa inyo. Meron ba kayong ganito sa bahay o sa inyong bakuran? Very good. Ito ay isang chicken. And yan. So, tutuloy-tuloy natin. Eagle, so duck or pato. So, all birds like chicken, ostrich, eagle lay their eggs to start a new generation of their species. So, nangingitlog sila. So, sige nga mga bata, ano pang mga hayop ang alam ninyo na nangingitlog? I-type sa ating comment box. So, sabi dito, eggs has three basic parts. Shell, albumin, and yolk. Tatandaan mga bata, ha? shell, albumin, and yolk. So, alam natin na ang shell ay nagpo-protection doon sa nasa loob. So, para sa paligid, no? sa environment niya. And it protects from external forces. So may mga iba na after uh, 21 days days or weeks, katulad sa chicken, 21 days, nade-develop na into an organism. So marami tayong nababasa, lizard, goose, snake, duck. Ayan. So maraming mga hayop or animals na nangingitlog. So the thick albumen helps to maintain the egg yolk in its position and prevent it to scramble. So kapag na-scramble na yung yolk o yung dilaw, wala na, patay na yung uh, organism na nasa loob. So, hindi na siya madedevelop. So, unsuccessful yung pag-develop ng isang bird. So, ang yolk na yon ay nakatutulong or nagsiserve as food ng developing na bird. Mm. So, yung pulang itlog pala ang isa sa food niya para mabuhay ang isang bird. Alright? So, tandaan mga bata yan ha. Ito ang ating life cycle ng chicken. Egg. Embryo or embryo, hatchling, chick, at ang adult natin na chicken. Alright? So, yan ang ating life cycle ng chicken. Ito yung sinasabi natin kanina na parts ng yolk. Ang ating egg, ang shell, ang yolk, 
at ang ating albumin. Or yung egg white, puting itlog. Albumin ang tawag doon mga bata, ha? Alright, so this is a frog. Alam natin, ito ay palaka. Makita na natin ito sa atin, sa tubig, sa lawa, sa ilog. Na may nakita tayo mga kitikiti, kitikiti tuloy. Butete. <laughs> Pero bago yung naging butete, ay naging, ano yung una? Egg. Naging embryo rin, naging tadpole. Nagkaroon ng paa, nagdalawang paa, nagkaroon ng apat na paa hanggang siya ay maging isang frog. So, ayan ang ating learning task number four para sa isang palaka. Ayan, nakakita na ba kayo ng palaka? Nakakita ba kayo ng butete? Ayan, so yun yung tawag namin ng mga bata kami na isang, uh, yung, pala, yung pala ay nagiging palaka. So, that's the egg, embryo, ang pangalawa, or embryo, tadpole, yung pangatlo. Tadpole na nagkaroon ng dalawang legs. Tadbo, tadpole na nagkaroon ng apat na legs at naging palaka na. Yan. So, yan ang ating life cycle naman ng isang frog. So, muli maraming salamat mga bata sa pagsama sa akin ngayon. I hope na marami kayong natutuhan. Kaya magsaliksik at mag-aral. Stay strong and healthy. Ingat kayo palagi. Paalam. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula lunes hanggang sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay Free Online Tutorial Session sa English. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay Tutorial Session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines Social Media Accounts. Paalam!